Sziasztok! Ez az első PHP tutoriálom. Szeretném bemutatni, hogy hogyan is telepítsük fel az XAMP programot. Kattintsunk a böngészőnkre, majd a Google-t hozzuk be, majd írjuk be, hogy XXL AMPP, tehát XAMP. Az első találata az Apache Friends oda kattintsunk majd eh, találunk eh, több, több rendszerre examplet én a Windows-ra töltöm le majd a download az azt jelenti egy letöltés és eh, ott az exampl és itt az installer file de akár zipbe is vagy 7zipbe is le lehet tölteni az installer 5 másodpercen belül el is kezdje a letöltést. Ha valakinek gondja van, akkor itt van egy direct link, erre rá lehet kattintani, mert bizonyos böngészőknél ezt nem szoktam megnyitni. Én az elvetésre kattintok, de mindenki kattinthat a megőrzésre, mentésre, amilyen a böngészője, mert én már letöltöttem ezt. Ez itt van nekem az asztalom. Akkor kattintsunk rá. Engedélyezem. Igen. The next. Aztán uh, amelyik partícióra és azon belül amelyik mappára akarjátok telepíteni, ezt itt be tudjátok állítani. És uh, itt mindegyik legyen beixelve, kivéve a fájzilát. A fájzilát is be lehet ixelni, de vagy pipázni, de ez nem szükséges, mert uh, nem fogjuk használni csak Total Commander-t. És akkor én is találjuk, ez pár perc lesz. 2-3. Tehát igen, ez egy olyan két perc volt. És ez már készen is van. Viszont mielőtt engedni, hogy befejezzük, csekkolja a lényeges portokat, installálja az apache el is indítja. És itt van a MySQL szolgáltatás. Ez végül is az adatokat fogja tárolni. És el is indíthatjuk a panát. A régebbi verziókkal az a gond, hogy e, sokan nem tudják, hogy ugye az egész, mikor felinstaláljuk, ugyanúgy kapunk egy ilyen control panát. És ezek itt nincsenek bepipálva és elkezdve se. Tehát nincsenek startolva se. Ezért, e, mikor így kapjuk ki, akkor rá kell kattintani az installálására ennek és ennek majd rá kell nyomni a startra a start csak akkor lesz jó, hogyha itt mellette kiírja a running máskor nem jó és zöld háttérrel mindenképpen jó van, tehát akkor a webserver végül is meg is van ez csak is helyi tehát nem megy, nem tudjátok megoldani azt, hogy valahol valaki más megnézze. De ezzel is fogunk foglalkozni. Tehát akkor írjuk be, hogy http per per local host, vagyis local host. Itt az inglésre kattintva minden lényeges információt megtaláltak a az example-ról, vagyis hát ennek a Windows-os részéről, de én ennek még soha nem vettem használt, úgyhogy én ezt uh, úgy, ahogy van, le is fogom majd törölni. Itt visszamegyek oda, hogy uh, nem tudok visszamenni, tehát bemegyünk abba, arra a partícióra, ahova instaláltuk, rámegyünk, majd
majd bemegyünk a mappába, ahol van is találtuk. És uh, itt találunk egy olyan mappát, egy HT do Dox. HT Docs. <coughs> Innen fogjuk az egészet, és kitöröljük. Majd bezárjuk, és megnyitjuk a szövegszerkesztőnket, akármilyen is. Ez akár TXT is lehet, én nagyon én jobban szeretem a Notepadot, de Dreamweaver-t is fogok használni. Akkor beírok egy PHP kódot. Ezeknek van egy kezdő és egy nyitó része. És most egy output parancsot. Ez egy példa, és hogy ezt érje majd ki, amit itt látunk a két jel között. Um, és ezt mentsük a C meghajtó XAMP HT Dodge mappába, de hát mindenki oda, ahova mentette, és az egészet PHP kiterjesztésben és mindenképpen index legyen a neve tehát index.php az index azért kell mert az indexet alapértelmézetnek tekinti és azt fogja elsőként betölteni tehát akkor ezt töltsük is újra localhost és lám kiírta a nevem mondjuk és akkor például ezt a következő tutoriában a különböző outputokról és változókról fogunk beszélni Köszönöm a figyelmet, légy iratkozzatok fel, sziasztok!